muy buenos días, muy buenas tardes para mí, muy buenas noches. A la hora que ustedes vayan a ver este video, habían pasado apenas dos días de que recibí mi paquete y nuevamente ya llegó otra. No es la parte que está pendiente de llegar de mi pedido porque ese viene por mar y va a tardar un poquito más. Este pedido yo lo estuve encargando con la ayuda de mis hijas y de mi esposo porque ¿qué creen? Traigo por ahí la inquietud de, de arreglar muy bonito mi alacena, organizarla bien, como les contaba en el videito anterior. Entonces Temu tiene diferentes medidas de organizadores y yo pedí unos grandes. ¿Por qué? Porque mi hija Giselle me estuvo tirando la tapa de uno de mis cerealeros de mis niños para el cereal. Entonces yo estaba muy molesta, chicas, porque yo los ocupo demasiado. Por, por día y por semana yo traigo mis dos cajas de cereal para los niños y no me gusta que estén destapados por aquello que les comentaba que teníamos cucarachas entonces me las imagino por ahí bailando en la comida de mis niños y estuve encargando este paquete nuevamente de este, copos organizadores para la cena vean ustedes son cuatro tapitas son cuatro y el paquete es obviamente de cuatro organizadores pero cuando pueda abrirlos yo les digo también vienen sus estampas con su marcador pero no los puedo sacar vienen demasiado demasiado apretados chicas, ya voy ya voy poniendo este es uno todos son de 2800 cada uno trae su bolsita aquí está otro chicas retiro su bolsita y estos sí vienen bien duros aquí está otro este último también con su bolsita, aquí está el otro. Estuve ordenando cuatro por la cantidad de 365 pesos y ya me llegaron en menos de 15 días. Creo que el pedido lo hice el día 9, sí, el día 9 y ya me estuvo llegando. Entonces, vean ustedes, están súper padres, están súper grandes. Estos los quiero especialmente para la harina, para el arroz para el frijol, para la maseca y pues aquí está este es uno tapado ya saben que sus tapas son resellables son libres de BPA para los alimentos no sé por qué no quedan no sé qué motivo tienen estas cositas que no andan queriendo cerrar bien ahí está miren Entonces voy a pasar a enjuagarlos y después de que los enjuague, pues ya los voy a secar muy bien para empezar a poner por ahí mis cosas de la alacena. Y ya que me queden bien organizaditas, como les digo, va a ser para, para el complex, para la avena, para la maseca y para el frijol, que son las cosas que más tengo. Y así van a quedar perfectamente. Qué lindo, miren. Mi esposo me estuvo dando dinero para yo comprar los estos, pero Giselle me pagó la mitad y Marlene me va a dar otra parte, puesto que ellas fueron las causantes de que esa tapadera se perdiera. Y como si no me dan, yo les digo, si no me dan, no me quiten, entonces ellas se hicieron responsables y me estuvieron dando para pedir lo que fueron estos topercitos. Entonces ahora les voy a mostrar cómo va a quedar mi alacena ya toda bien, bien arregladita, ¿ok? Aquí tengo mis botecitos en donde tengo puesta la harina el arroz y toda la avena que tengo empaquetada, esa que me perdieron la tapa, por este estuve mandando a pedir estos, como pueden ver ustedes, pues estos son más, son más grandes, les cabe mucho más producto, entonces yo pues estaba muy molesta porque ellos me estuvieron tirando mi, mi tapa cerealero, entonces en este ya está limpiecito, voy a estar poniendo el avena, Para, pues ya empezar ahorita lo que es acomodar ya mis cositas dentro de la alacena para que ya quede todo más aceptado. La avena es un producto que aquí en casa la usamos mucho en atolitos, en remedios. Entonces se me hace, se me hacía una maldad que se fuera a echar a perder toda, toda esta avena, chicas. Por eso fue que decidí pedir estos, estos botecitos para estar guardando mis, 
mis productos. Va a abrir. No sé si es porque venía muy abierto, donde venían comprimidos, donde venían empanclados uno sobre otro, pero pues aquí ya está ya la avena y voy a pasar a estar poniendo ahorita su respectivo etiquetita. Acá también tengo harina, también la voy a estar pasando para uno de los botes grandes, porque también de, de esa harina preparada tengo varios kilos, miren aquí dice, harina preparada, entonces también voy a estarlos pasando a uno más grande. El arroz lo estoy llenando, no se quería, y mire, ya lo tengo a la mitad. Lo voy a estar vaciando otro kilo, otro kilo de arroz. Listo. Ese ya tiene su, su ticket de que es de el arroz. Vamos a ver. En este bote grande voy a estar vaciando el cereal que tenía en el bote mediano y miren, para no, que no se me echara a perder lo tenía en los botes de leche del niño para protegerlos de cualquier tipo de bichos, de hormigas, de cucarachos y ahí los tenía, tengo dos latas, miren este es el primero y por acá tengo una lata más grande que también voy a tratar de vaciarla y si no cabe pues ya pasaremos el resto del cereal a otro bote más, más pequeño chicas. Compramos las bolsas de azucaritas, la grande, la de kilo y algo, entonces nos dura muy muy bien para la semana, para que los niños estén tomando lechita con cumpleaños todas las mañanas que se paran a almorzar. Entonces ya quedó, ahora sí, vamos a taparlo. Ahora, ¿qué voy a hacer? En este voy a estar pasando la levadura, no, la levadura no es cierto, la avena, que acá también tengo un, un poquito de, de, de avena, que es más chico, porque ya me sobró un poco de cantidad. Miren, voy a pasarlo aquí y ya es también va a ser para la avena. Entonces me van a estar sobrando estos y ya ahorita vamos a ver para qué lo vamos a estar ocupando. En, Acá está el de la harina y todavía me falta un paquete de que llegue, chicas. Todavía viene un paquete en camino, pero ese viene hasta la semana que entra. Pero aquí me consta de siete. Vienen siete este, papelitos. En ellos también viene uno grande, igual de ese tamaño. Vamos a ver para qué lo vamos a estar ocupando. Por mientras me voy a acomodar, pues ya con los que tengo aquí en mi casa. esta harina nada más se le agrega agua caliente y ya queda muy muy lista pero a este me gusta ponerle un papelito para que quede perfectamente seco entonces aquí está esta es la que también ya tenga su posición correcta y ya no va a batallar para eso es para los que necesito Comprar los refractarios de 5 kilos, de 6 kilos, chicas. Porque si es un problemón para almacenar todo este tipo de cositas así, entonces vamos a tener que comprar, aunque sea dos, dos grandes, de 6 de litros. Le voy a poner la bolsa esta que tenía. Así muchachas, y aquí le voy a tratar de poner una liga para que se mantenga esto cerrado o otra vez la niña ha visto alguna por allí para estarlas ya así organizando. Entonces así vamos, aquí tengo también cereal, lo voy a pasar a ponerlo, yo creo que en este, en el que estaba, porque no hay otra forma. Aunque como sobra lo podemos poner en este que tenía avena. Ahí 
vamos a pasar a poner las etiquetas de cada frasco y pues miren ahí es un paquetito nada más que vienen 10 y con su respectivo marcador vamos a pasar a marcar cada uno de los botes para ya pasar a ponerlos en su lugar Quiero mostrarles lo que me estuvo haciendo mi esposo para el área de la alacena. Miren, les volteo la cámara. Vean ustedes, me estuvo haciendo ese pequeño estantito. Son dos escalones, es este, es este y esta va a quedar aquí en la, en la parte de abajo. Van a venir quedando estos pequeños. Entonces allá, en la parte de arriba voy a poner todos los botes para hacer grandes. Y aquí los medianos y acá abajo, pues los más pequeños. Miren la, la, la lámpara de sensor de Temu. Como pueden dar ustedes cuenta, al, al no detectar movimiento, ella se apaga por sí sola. Está muy, muy buena. Ok, aquí en esta parte de arriba voy a estar pasando a poner los cereales. Va a quedar el, el viejito, el que es el viejito. Me va, voy a poner ese. Voy a estar poniendo también la avena en la parte de aquí de arriba. Voy a mover los aceites para pasar a poner la harina. Y pues así irme dando espacio para estos que aún faltan de poner en su lugar. Entonces ahorita les estaré buscando un, otro acomodo a mis litros de aceite, chicas. Voy a pasar a quitar estos de aquí, todos estos aceites. Hola. Mande. Ok. ¿Ya le dio? Entonces, así es como van a quedar. Este quedó un poquito más grande, yo lo quería un poco más chico, pero mi esposo pues así tomó las medidas y se le agradece la disposición que siempre tiene para estarme ayudando, entonces ahí van a quedar esos como ya como ustedes pueden ver, pues ya ahí se ven, se ven bonitos yo estuve buscando ideas de la mejor manera de almacenar en una alacena pequeña y pues esta fue la que más me gustó y pues así es como va quedando la parte de arriba de mi alacena cuando me llegue el otro sacaré este de este lado y pondré otra vez el otro bote que me va a llegar nuevo chicas y en este segundo estante voy a estar poniendo y la avena, otro botecito de cereal, aquí están dos pequeños de puré de papa y también de avena, de, de harina de avena, déjenme ver qué me falta por guardar. Ok, pues así fue como quedó, ahí tengo puré de papa, aquí el resto de avena, aquí también tengo restos de harina preparada, aquí hay harina de avena y el poquito cereal que me sobró. De este lado voy a estar poniendo los aceites para ir haciéndole un poco más de espacio. Como aquel estaba más ancho, pues me caían mejor y aquí voy a tener dificultad para acomodarlos. Entonces voy a estar buscando qué posición darles para que me puedan caber perfectamente. Ahí voy a pasar a poner latas. Tengo latitas de verdura. De elote. Tengo de jalapeños. Tengo otras dos latas por aquí de elote. Y tengo también atunes. De estos atunes grandes. Tengo dos. Acá tengo otros. Y aquí tengo otros. Los voy a poner por aquí. Para esto también voy a necesitar estar comprando yo creo que unas gavetitas para ir acomodando eso perfectamente bien. Entonces, ahora sí voy a poner hacia este lado. Voy a estar pasando a poner los aceites y voy a quitar estos condimentos, chicos. Por este lado voy a poner las mayonesas y todas estas especies que tengo por aquí, la sal de mar, todo lo que me quedó de la capirotada también lo voy a estar pasando para otro lado para que no me estorbe y el ablandador también de carnes que también están por acá, pero tengo más condimentos, más condimentos, bueno vamos a ir haciendo un espacio para que no quede todo revuelto. 
Así es como estuvo quedando el área de la alacena que estuvimos ahí arreglando. No me gustan mucho cómo se ven ahí los aceites. Siento que abarcan mucho espacio. Posiblemente los voy a subir para el área de arriba. Pero ya esta semana que me lleguen los otros siete toppers que faltan por llegar, pues ya estaré viendo cómo vamos a acomodar ahora sí todo en su cada cual. Quiero unas, unas cajitas organizadoras para poner en la parte esa de abajo para que no se vea así todo como todo amontonado y pues ver, buscarle el lado más cómodo. Pues ya se hizo noche y apenas voy a terminar de despedir este video. Les doy muchas gracias a las chicas que llegaron hasta el final de mi video. Espero que esta organización les guste y acaben de convencerse por comprar esos organizadores que tiene Temu a excelentes precios. Llegándome a la otra parte les voy a seguir mostrando y quiero decirles que el día de hoy Voy a estar eligiendo dos eh, topper más, pero grandes, de 6 litros para poder almacenar las cosas que se quedaron en la parte de arriba de la otra la cena para poder tener ya todo organizado y seguro. Entonces, nos vemos en un próximo video y no se olviden que en la cajita de información les dejo los links, el canal para que si ustedes gustan descargar la aplicación de Temu, también ahí la encuentren y también mi código de descuento. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye, Dios la bendiga.